సో అసలు క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి క్రిస్మస్ యొక్క నిజమైన అర్థం ఏంటి చాలామందికి సరైన అవగాహన ఉండదు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే క్రిస్మస్ అంటే గిఫ్ట్స్ షాపింగ్ శాంతో క్లాస్ క్రిస్మస్ ట్రీ స్టార్స్ డెకరేషన్స్ పార్టీస్ గ్యాదరింగ్స్ ఎస్ ఇవన్నీ ఉండొచ్చు కానీ నిజమైన క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తు కలిగినటువంటి క్రిస్మస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ లోకంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా భయంకరమైనటువంటి దినాల్లో మనం బతుకుతున్నాం ఎక్కడ చూసినా పాపము అసూయ కక్షలు ద్వేషం మనుషులు మనుషులు చంపుకుంటున్నారు వ్యభిచారం దొంగతనాలు ఇంత భయంకరమైన దినాల్లో మనం బతికి ఉంటున్నాము అంటే వేల సంవత్సరాల నుండి మనుషులు దేవుడు ఎప్పుడు పరలోకం నుంచి దిగి వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఆ తరుణము ఎగ్జాక్ట్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాల క్రిందట దేవుడు పరలోకం నుండి మానవుడిగా యేసుక్రీస్తు రూపంలో ఈ లోకానికి దిగివచ్చి కన్యకైనటువంటి మరియ గర్భంలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత యూదయ బెతల్హేములో ఒక బాలునిగా జన్మించి బతికిన కాలం అంతా కూడా పాప రహితునిగా బ్రతికి ఆ కలువరి శిలువ మీద తన ప్రశస్తమైన రక్తమును నీ కొరకు నా కొరకు ప్రపంచ మానవాళి పాపముల కొరకు చిందించి రక్షణ కార్యం జరిగించాడు తను చనిపోయి మూడవ దినమున తిరిగి లేచి ఇప్పటికీ కూడా సజీవుడైన దేవుడై ఉన్నాడు యేసు ప్రభుమల్ని ఎంతగా ప్రేమించాడు అంటే నీ కొరకు నా కొరకు నీ పాపములు నా పాపముల కొరకు ఆ కలువరి శిలువ మీద తన రక్తమును కార్చాడు నీకు రావాల్సినటువంటి ఆ తీర్పును ఆ శిక్షను ఆ నరకాన్ని తను భరించాడు ఏమిచ్చి నువ్వు తన రుణాన్ని తీర్చుకోగలవు ఏమిచ్చి తన ప్రేమకు నువ్వు వేల చెల్లించగలవు నీ జీవిత కాలం అంతా కూడా ప్రతి క్షణము తను స్థుతించి తను గనపరిచి తను మహింపరిచి తను ఆరాధించి నీ జీవితాన్ని తన కోసం దార పోసినా కూడా తన యొక్క రుణాన్ని నువ్వు చెల్లించలేవు నిజమైన క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తు ఈ లోకంలో జన్మించాడు కనుక నువ్వు నేను కూడా తిరిగి జన్మించాలి అదే నిజమైన క్రిస్మస్ తిరిగి జన్మించడం అంటే ఏంటి ఈ రోజు నువ్వు తిరిగి జన్మించిన క్రైస్తవుడు అయితే నీలో ఒక నిరీక్షణ విశ్వాసము కాన్ఫిడెన్స్ రక్షణ నిశ్చేత నీ జీవితంలో ఉంటుంది అంటే ఈ రోజు నేను చనిపోయినా కూడా నేను జీవము గల దేవునితో ఆ పరలోక రాజ్యంలో నేను ఉంటాను అన్న రక్షణ నిశ్చేత నీ జీవితంలో ఉంటుంది అటువంటి రక్షణ నిశ్చేత నీ జీవితంలో ఉందా ఈ క్రిస్మస్ సీజన్లో నిజముగా నువ్వు రక్షింపబడి నీ జీవితంలో ఆ రక్షణ నిశ్చేతను నువ్వు పొందుకొని ఆ పరలోక రాజ్యంలో నిజమైన దేవులతో నువ్వు ఉంటే దానికన్నా నిజమైన క్రిస్మస్ ఉందంటారా అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మనం క్రీస్తును కలిగినటువంటి క్రిస్మస్లు జరుపుకుంటున్నామో లేదో నాకు తెలియదు అంటే క్రీస్తును అనుభవించినటువంటి క్రిస్మస్లు మనం జరుపుకుంటున్నామేమో నాకు తెలియదు అయితే ఈ సంవత్సరం నుండి అటువంటి క్రిస్మస్లు కాకుండా క్రీస్తుని కలిగినటువంటి క్రిస్మస్లు మన జీవితంలో జరుపుకోవాలి దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడంటే దేవుడే మానవుడిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చి నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు దేవుడు తన దేవదూతునో లేదంటే ఒక సేవకున్నో పంపించలేదు దేవుడు తన ప్రేమను మనకి చూపించడానికి దేవుడే మానవుడిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు సో ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో నిజమైన క్రిస్మస్ అంటే నీవు నేను తిరిగి జన్మించినటువంటి క్రైస్తవులుగా జీవించాలి సో ఎలాగ మనము తిరిగి జన్మించిన క్రైస్తవులం అవుతాము అంటే దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ప్రభు మాకు తెలుసో తెలియకో ఇటువంటి భయంకరమైన జీవితాల పాపపు జీవితాలు మేము జీవించి ఉంటాము అయితే నీ సన్నిధికి మేము వచ్చి యథార్థంగా మా పాపమును మేము ఒప్పుకుంటున్నాం ప్రభు మా పాపములను మీరు క్షమించి మీ ప్రశస్తమైనటువంటి రక్తములు మా పాపములను కడిగి వేయండి నువ్వు మా జీవితంలోకి రావాలని మేము ఆశపడుతున్నాము నువ్వు మా జీవితంలోనికి రండి మేము బోన్ అగైన్ క్రిస్టియన్గా తిరిగి జన్మించినటువంటి క్రైస్తవులుగా మేము జీవించాలని మేము ఆశపడుతున్నాము అని ఎప్పుడైతే మీరు యథార్థమైన హృదయంతో అంటారో దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలోనికి వస్తాడు ఆ రోజు మీరు తిరిగి జన్మించినటువంటి క్రైస్తవులుగా నిజమైన క్రిస్మస్ జరుపుకుంటారు సో ఈ క్రిస్మస్ దినాలలో మీ ఫ్రెండ్స్ను మీ ఫ్యామిలీస్ను మీకు మీకు దగ్గర వాళ్ళని నాన్ క్రిస్టియన్స్ కూడా క్రైస్తవులు కాని వారిని మీరు ఇన్వైట్ చేయండి మీ ఇంటికి వాళ్ళతోటి క్రీస్తుని పంచుకోండి క్రీస్తు యొక్క సువార్తను ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా రక్షణలోకి నడిపించబడతారు సో అదే నిజమైన క్రిస్మస్ సో మరొక్కసారి మీకు అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు హ్యావ్ ఎ బ్లెస్డ్ మెరీ క్రిస్మస్ సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే 
మీరు మీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు నాకు తెలియజేయాలని మీరు ఆశపడితే మీరు ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీరు క్లిక్ చేసుకొని మీ ప్రేమను నాకు తెలియజేయండి సో లైక్ ది వీడియో ఈ వీడియోని మీరు లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా మీరు ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి సో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జీవితంలో బ్లెస్ అవుతారు సో మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్